ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ നമ്പർ സിസ്റ്റം വരെ നമ്മൾ പഠിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എക്സെട്രാ ഈ നമ്പറുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എക്സെട്രാ ഈ കളക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു പിന്നീട് നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് പഠിച്ചു പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അതായത് ആ കളക്ഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതുവാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടിയുണ്ട് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ പിയും ക്യൂവും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ക്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ആകരുത് അങ്ങനെ എഴുതുന്ന നമ്പറുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ക്യു എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതുവാൻ പറ്റാത്ത നമ്പറുകൾ ആണ് ഇറാഷൻ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ അത് തന്നെയാണ് പിയും ക്യൂവും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ക്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതുവാൻ പറ്റാത്ത നമ്പറുകൾ ഇറാഷൻ നമ്പേഴ്സും പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതുവാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറുകൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെയും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെയും കൂടെ കളക്ഷൻ ആണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചത് അത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനെ പറ്റിയും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷന് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ അത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടി റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഒന്നുകിൽ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് എയ്ദർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഓർ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇനി നമുക്ക് യൂക്ലിസ് ഡിവിഷൻ ലെമ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗിവൺ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ദയർ എക്സിസ്റ്റ് യുണീക്ക് ഇൻഡിജേഴ്സ് ക്യു ആൻഡ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു പ്ലസ് ആർ ദയർ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ ബി ഒന്നുകൂടി പറയാം ഗിവൺ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ദയർ എക്സിസ്റ്റ് യുണീക്ക് ഇൻഡിജേഴ്സ് Q and R satisfying A is equal to B, Q plus R. Where? 0 less than or equal to R less than B. Euclid's division level are in the term. And positive integers. A and B. And then, and then, and ഇൻഡിജേഴ്സ് ക്യു ആർ ഇവ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഈക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതായത് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു പ്ലസ് ആർ എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് ഈ നാല് ഇൻഡിജേഴ്സിനെയും കൂടെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസറും ും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡിവൈസറിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ സീറോ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോയേക്കാൾ വലുതാകാം എങ്ങനെയായാലും 
डिवीशन डिस्प्ले इन डिवेड अब 
നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലെ അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം ഫൈൻ ദി എച്ച് എഫ് ഓ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു ആൻഡ് വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് യൂസിംഗ് യൂക്ലിസ് ഡിവിഷൻ ആണ് പോരുത് നമുക്കറിയാം വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു സോ വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു ക്യു പ്ലസ് ആർ ഇവിടെ ക്യു ആർ ഇവ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു കൊണ്ട് വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സംതിങ് ആണ് ഇത് ഫോർ തൗസൻഡ് സംതിങ് ആണ് നമുക്ക് ത്രീ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കോഷൻ ത്രീയും റിമൈൻഡർ ഫോർ ട്വന്റി കിട്ടി അപ്പോൾ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ട്വന്റി എന്ന് നമുക്ക് വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സിന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആകാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബി എ വീണ്ടും എഴുതുന്നു ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ട്വന്റി ക്യൂ പ്ലസ് ആർ എന്നുള്ള ഫോമില് അപ്പോൾ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടുവിനെ ഫോർ ട്വന്റി വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഫോർ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലല്ല അപ്പൊ നയൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ട്വന്റി ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടി റിമൈൻഡർ സീറോ ആയില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഈ ബി എ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഫോർ ട്വന്റി ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു നമുക്കറിയാം ഫോർ ട്വന്റിയില് ഒരു ടു സെവൻറ്റി ടു ഉള്ളു ടു സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ ഫോർ ട്വന്റിയിൽ നിന്ന് ടു സെവൻറ്റി ടു മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി റിമൈൻഡർ വീണ്ടും സീറോ ആയില്ല ബി എടുത്തെഴുതുന്നു ടു സെവൻറ്റി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ടു സെവൻറ്റി ടു മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ ട്വന്റി ഫോർ എഗെയിൻ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ വീണ്ടും നമ്മൾ റിമൈൻഡർ സീറോ ആകാത്തത് കൊണ്ട് വൺ ട്വന്റി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യൂ പ്ലസ് ആർ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എടുക്കണം വൺ ട്വന്റി ഫോറിനെ ട്വന്റി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ട്വന്റി ആണ് റിമൈൻഡർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ ഇസ് വൺ ട്വന്റി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെയും റിമൈൻഡർ സീറോ ആയില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ബി എടുക്കുന്നു ട്വന്റി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആയി റിമൈൻഡർ സീറോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ബി ഏതാണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സീറോയുടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള റിമൈൻഡർ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ സിക്സ് ആണോ ഫോർ ആണോ എന്ന് ഉള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സീറോയ്ക്ക് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള റിമൈൻഡർ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബി ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് 
वन टू फाइव सेवन सिक्स एंड फोर जीरो फाइव टू इज ईक्वल टू फोर इन यूक्स ड्यूशन लम्मा वे नमुक एक्सएफ कूड़ा एक्सापि अड़ता क्लास पढ़ा